രക്ഷിക്കണേ എന്റെ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയിരിക്ക ഒരാളെ തല്ല അച്ഛൻ അയാളെ ഭംഗിയായി തല്ലാൻ പറ്റണേ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല ഭാസ്കര നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കാം അനുസരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാസ്കരനെ അനുസരിപ്പിക്കും എന്റെ ദൈവത്തിൽ പിടിച്ച കോറിയും ഈ മരമെല്ലും തിരിച്ചു തരാം എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ മാത്രം മതി അപ്പ കാശ് ഈ ഭാസ്കർ നടപെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കുമ്പോൾ നെറുകേട് കാണിച്ചെന്ന് പറയരുത് ഒരു നാറിയുടെ മക്കളും ക്വാറിയും മരമില്ലും പിടിക്കാൻ നീ ഇറക്കിയ മുഴുവൻ കാശും തരും ഈ തോമസ് കൊടുക്കാം കേട്ടല്ലോ അതും മേടിച്ചോണ്ട് പൊയ്ക്കോണോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടോണോ വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിറങ്ങി തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാ എന്നെ കാണാൻ വരിക വരാനിരുന്നതാ പക്ഷേ ഭാസ്കര കാര്യം പറയടോ എന്റെ മോൻ അവൻ മരിച്ചു കൊന്നതാ ഏത് നാർഗിട മക്കളാ അത് ചെയ്തത് അറിയില്ല ടൗണിൽ വെച്ച് മുഖം മൂടിയിട്ട് വന്ന മൂന്നാല് പേര് ചേർന്ന് എന്നോടുള്ള പക തീർത്തതാ പക്ഷെ എന്റെ മോൻ അവൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രാഘവ അവന്മാരാരായാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് കൊന്നു തള്ളാം വേണ്ട ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന ശിക്ഷ എന്റെ മോന്റെ മരണം ഇനി വയ്യ എല്ലാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ കാരണം പാവം നമ്മുടെ മക്കൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരരുത് ഇനി ആ പണിക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശും നമുക്ക് വേണ്ട അവൻ പോയി ആന്റോ പക്ഷെ പോകും മുമ്പ് ഭാസ്കരം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒക്കെ അവൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കോറിയും വരമില്ലോ എനിക്ക് സ്വന്തം ദാ ഭാസ്കരന്റെ വിഹിതം ഇതിലുണ്ട് ചോദിച്ചതിലും കൂടുതൽ അപ്പോ ലാൽ സലാം എടാ രാഘവ നിനക്കറിയുവോ ഒരു കാലത്ത് ഈ നാടിന്റെ പകുതിയും എന്റെ കാരണവന്മാരുടേതായിരുന്നു ചീട്ട് കളിക്കാൻ കാശ് തികയാതെ വന്നപ്പോ കടം വെച്ച് കളിച്ച് കളഞ്ഞതാ എന്റെ അപ്പനപ്പുപ്പന്മാരിലെ ഏതോ ഒരു വിവരദോഷി ആ കാരണം അവർ അന്നത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കടം മേടിച്ച കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരത്തന്മാരായ ഗുണ്ടകൾക്ക് വെട്ടിക്കൊല്ലേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനെ ഷാപ്പിലെ നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ ചോര വാർന്ന് കിടന്ന എന്റെ അച്ഛന്റെ കണ്ണ് തിരുമ്മി അടയ്ക്കുമ്പോഴാ ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും കാശുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഈ ഭാസ്കരൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പഴീ നാട്ടിൽ ഭാസ്കരനറിയാതെ ഒരു ചുക്കും നടക്കില്ല ഒരു കാക്ക പോലും പറക്കില്ല അഥവാ പറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാസ്കരന് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയിരിക്കണം പിന്നെ എന്റെ മകന്റെ കാര്യം ഞാനവനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഡോക്ടറോ മൈസരോട്ടോ ഒന്നും ആക്കില്ല വലിയൊരു ഗുണ്ടയാക്കും എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു ഗുണ്ട സകലരും അവന്റെ പേര് കേട്ടാൽ വിറയ്ക്കും വിറയ്ക്കണം അച്ഛന്റെ ആ കുപ്പി എടുത്തോണ്ട്
എന്തേ രമേശ അന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കൂല എന്ന് കരുതിയാ ഈ യൂണിയനും സമരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ വേണോ സാറേ സലീമേ ആ പേപ്പർ എടുക്കി നിന്റെ രാജികത്ത ഒപ്പറ എന്താ കരുതിയത് ഭീഷണി പിടിച്ച ഒപ്പറ മൂളിക്കണ്ടത്തുകാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ചങ്കൂറ്റം പാസിയുടെ നാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള മറുപടി കിട്ടിയിരിക്കും സലാം ഭായി രാജേന്ദ്രൻ ഞാൻ ഹരി ജോണി ജമാൽ വിനയൻ എവിടുന്നാണാവോ സൈന്യം ചങ്കൂറ്റം ഭാസിയുടെ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂളിക്കണ്ടത്തിന്റെ സൈന്യം ഹലോ എന്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരുത്തിന് നീ തല്ലുവല്ലടാ ഓ ഓന് വേണ്ടിയാണല്ലേ നിങ്ങക്ക് ആള് തെറ്റിപ്പോയി ഇത് ഹൈദരാ ഹൈദരാലി തോമസ് എന്തോ ഇവന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്തുവിടെ ണ്ടത്തുകാരന്റെ മേത്ത് ആരെങ്കിലും കൈവച്ച നോവുന്നത് അവനല്ല ഹാസിയേട്ടന് ഹലോ എന്ത് എണീറ്റ് പോട നമസ്കാരം നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള മൂളിക്കണ്ടൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വക ക്യോറിയുടെ ലേലമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നെത്തിയ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും മൂളിക്കണ്ടൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്തിനാ രാധാകൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ കസകരങ്ങളെ നോക്കി സ്വാഗതം പറയുന്നത് സർക്കാർ കാര്യമല്ലേ പ്രസിഡന്റ് സർക്കാർ കാര്യം മുറ പോലെ എന്നല്ലേ പ്രമാണം നമസ്കാരം ഇത്തവണ എങ്കിൽ ലേലത്തിന് ആളുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെ ആള് വരാന കോട നടത്തി പഞ്ചായത്തിന് മാത്രമല്ല കണ്ട ഗുണ്ടകളുടെ കാല് പിടിക്കട്ടെ ഇനി എന്തിനാ ഈ ഫയല് തുറന്നു വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക ഞാനും ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വരെ ഒന്ന് പോണം ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതാ പേര് അച്ചൻകുഞ്ഞ് ലേല വ്യവസ്ഥകളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയൂ അറിയാം ലേല വ്യവസ്ഥകൾ സെക്രട്ടറി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഭാസിയുടെ കാര്യമാ അല്ലേ അതെ ഭാസി എന്തും ചെയ്യാൻ മരിക്കാത്തൊരു ഗുണ്ടയാ ചങ്കൂറ്റം ഭാസി എന്നാ ഇരട്ട പേര് അപ്പൊ ആരെ ചങ്കൂറ്റ അറിയാം അതറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാനും കൂടെ വന്നത് പൊടി പറപ്പിച്ചു കാറിങ്ങോട്ട് പോർണ കണ്ടപ്പോഴേ ഓർപ്പിച്ചു വരവ് ലേലം പിടിക്കാനാണ് അപ്പോ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങള് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ മൂളിക്കണ്ടത്തെ നാട്ടുമര്യാദകള് ലേലത്തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനം ആദ്യം പിന്നെ മാസാമാസം തുക വേറെ അതിന് അവനിട്ടിരിക്കുന്ന ചെല്ല പേര് കപ്പം അവന്റെ അപ്പനായ ചെമ്പരുന്തു ഭാസ്കരന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ശീലം ആദ്യം ബലം പ്രയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കി പിന്നെ അതൊരു മാമൂലായി ആചാരമായി പക്ഷെ ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞൊരു ചില്ലി കാശ് തരില്ല വാങ്ങാൻ അറിയാങ്കിലോ നടക്കില്ല ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന്റെ ഭാസിയോട് ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞോട് കളിച്ചാൽ കളി പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ഫുൾ ലോഡാ വിളച്ചെടുത്ത പൊട്ടിക്കുഞ്ഞാൻ 
നമുക്ക് ഇനിയും കാണേണ്ടി വരും ഓ തലോ സമയം പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ വരാം ഇത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാ പ്രസിഡന്റ് പാസിയ വെല്ലുവിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നീ മൂളിക്കണ്ടത്ത ഭഗവതി വിചാരിച്ചാൽ ഇവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ